kuwepo kwa usawa kidunia na kukosekana kwa usawa wa kidunia kuna kwa katika makundi mengi ya kijamii ya kiuchumi ya kisiasa ya kitamaduni ya kirika lakini kundi makundi lengwa hasa ni ni makundi ya watoto yani ni makundi ya vijana makundi kama ya kina mama ehe hayo ndio makundi ambayo hasa yanaangaliwa na ndio maana dunia mnasema tuna wanawake wangapi kwenye vyombo vya maamuzi wangapi asilimia ngapi kwenye bunge na makundi mengine ya vijana <coughs> lakini kiujumla ripoti ile inatupa nafasi kwanza kama viongozi kutathmini future ya jamii yetu huko tunakoenda na na na, na ususani kwenye ja, kizazi kipya ambacho kinakuja kwenye dunia hii tunayoendea na na jambo kubwa ambalo mimi pale nimeliangalia ni lazima watunga sera lakini pia na watenda maamuzi wa leo waanze kuiangalia Tanzania ya kesho kutwa kwa sababu unakuwa tuna, tunaanza huko nyuma tulikuwa na kundi kubwa la watanzania ambao hawakuajiliwa hawana ajira lakini hawajasoma ni wakati ambao tulikuwa na watu wengi wa darasa la saba, watu wengi hawajaenda shule mapinduzi makubwa kwenye sekta ya elimu katika ujenzi wa shule za msingi na sekondari zimetoa nafasi kubwa ya makundi makubwa ya jamii za kitanzania kupeleka watoto shule sasa huko tunakoenda tunaenda kuwa na Tanzania itakokuwa na changamoto kubwa ya ajira hususan ya vijana waliosoma na wenye ujuzi kwa hilo la kwanza lakini pili inatupa uelekeo wa kuangalia mitara yetu katika elimu Unaona leo China wanabadilisha vyuo zaidi ya sita kuvileta kwenye vyuo vya ufundi. Sasa lazima nchi za Kiafrika na Tanzania tujiulize kama wenzetu wanabadilisha sita kuja kwenye elimu za ufundi ni kwa kiasi gani sisi tutaendelea upgrade vyuo vya ufundi kutoa shahada. Kwa kwa, kwa hilo hilo nao ni swali liko hapo. Kwa kwamba huko huko du, duniani nchi zimeanza kubadilisha vyuo vikuu kuja kwenye ufundi. Tanzania na Afrika tuna upgrade ufundi kwenda kwenye degree. Sasa na na, na renyo ni jambo ambalo lazima tuanze kulifanyia tathmini. Lakini kwa kiasi gani mitaara yetu toka kwenye msingi huko ambako wana join wengi mpaka kwenye chuo kikuu ambako unawapata wachache, maana msingi wanaweza wakamaliza darasa la saba labda milioni moja. Lakini chuo kikuu kwa mwaka kamaliza labda degree pato 1500. Ni kwa kiasi gani mitaara inawaandaa hawa sasa wa leo? Na, na ukiangalia leo tuna vijana ambao hawana kazi na huyu kijana pia ana, anaenda kesho anapata mtoto anamwandaje huyu mtoto kwenye miaka nane ya huyu mtoto ijayo katika ulimwengu ambao unakuonyesha kabisa kwamba tutakuwa na changamoto ya ajira hilo ni eneo lingine la, la, la tatu lakini unaona uhusiano kati ya miradi mikubwa ambayo kwenye nchi ina meji vesa vi kukabili ushindani wa kidunia sasa unapoona miradi mikubwa unapoona miradi mikubwa kama tulivyoona juzi kwa, kwa mfano ufuaji wa mashirika ya ndege ujenzi wa, wa reli miradi mikubwa kama ile Stigas maana inarudi pale pale kwamba inaenda kwenye kutibu sasa changamoto kubwa ya dunia ni ajira mna vitu gani vipya ambavyo vinaleta watu wengi lakini vitakuwa na multiply effect kwamba mkulima anazalisha pamba lakini pamba ile ni gafi Unaanza kuingia kwenye gharama ya kuisafirisha. Tunasema hapana, simiu nadhani tuchakate pamba, lakini tujenge kiwanda. Baada ya kutoa pamba simiu tulete nguo kutoka simiu. Kwa, kwa, kwa sasa nguo zinakujaje? Ni lazima muwe na barabara. Lakini barabara ni gharama kubwa sawa tutumia masaa nane kwenda kwenye soko. Tuwe na train ya mwendo kasi. Tuwe na ndege. Maana dunia ukisoma unaona kwenye 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 mapinduzi ya awamu ya nne ya viwanda kidunia tunatoka kwenye nguvu kubwa ya binadamu kwenda kwenye mashimo, kwenye teknolojia. Kwa hiyo hii, hii taarifa ya leo inatuelekeza sisi kama taifa na sisi kama viongozi ni aina gani ya watu tungewahitaji katika kufanya maamuzi na kutunga sera. Na, 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 na kwa kosa tunaenda kwenye uchaguzi mkuu mwaka 2020 ni lazima jamii yetu iaze kujifunza kuamua diwani gani. Unataka diwani gani? Dunia tunayoendea inamtaka mkuu wa wilaya aina gani? Dunia tunayoendea ingemtaka mkuu wa mkoa wa aina gani? Ingemtaka mkurugenzi wa aina gani? Hii dunia tunayoendea. Kwa sababu tunaenda dunia ambayo pengine tutajikuta kwa maeneo mengi ya miji, 
mambo yote yale ya msingi basic kwenye elimu kwenye afya miundombinu umeme maji yapo huyu mbunge wa hapa mjini ambako tayari ana elimu shule zipo za msingi na sekondari ana vituo vya afya ana zanati ana hospitali ya rufaa maji ya bomba yapo safi na salama huyu diwani wa hapa manispa kwenye haya mazingira tunataka hayo aina gani mkuu wa wilaya wenye mazingira haya Hivi umesikia kuhusiana na ofa kutoka Don Technologies Limited kama bado acha nikwambie msimu huu sasa wanatoa ofa maalum kwa wanachuo wote nchi nzima ukifika katika maduka ya Don Technologies utajipatia laptop desktop printer photocopy machine CCTV camera na vifaa vyote vya kompyuta na hivi sasa kwa shilingi laki mbili tu unajipatia laptop safi kabisa yenye waranti njo sasa katika maduka yetu ya Don Technologies Limited ujipatie vifaa vyote hivyo kwa gharama nafuu kabisa tunapatikana Dar es Salaam Kariako mtaa uhuru Dodoma jengo la CCTC ya Radibi cha Mwino ghorofa ya tatu songea mtaa Serengeti karibu na NBC kwa mawasiliano zaidi piga simu 0657199 moja au sifuri saba sita saba moja tano nne sita moja tano na sifuri sita tano nane tano tatu sifuri nane bili nne na vifa vyotu vyote vina waranti achana na kununua vitu vya kuunga unga njoo sasa Don Technologies Limited